时候，觉得好累，也会在。干嘛？我今天跟你哥商量了商量，明天你可以跟着我，但是呢，你必须听我的话。行啊，听你的。第一，不许吃榴莲。我都吃了一块。熏走了三桌。第二。你在那椅子上坐一天，这屁股也酸吧？这你也管？当然得管了，谁让你跟着我呢？要不你别跟着。还有呢？第三，你说你年纪也不小了吧？一分钱没赚过啊，花钱倒挺大手大脚。不如就这样，你这个暑假呢就在我店里打工，也正好体验一下人生有多么的不容易。如果你不愿意去打工的话，明天就跟着妈去买家具，听她安排好了。你真的同意她回来？啊？你想想办法啊！我能有什么办法？她从来都没有在意过我的感受。如果真的在意的话，我也不会现在才回来的。你不是最清楚吗？我去洗澡了，你跟你子秋哥商量吧。你哥说的话什么意思？什么叫不应该现在才回来？打工要做什么？啊，做做咖啡，做做简单的食物，打扫卫生，没事儿，我明天找人教你。儿子照顾你这么多年，他有多辛苦，多不容易。你比我清楚，你现在身体这样，需要儿子照顾，依赖儿子，我理解，我也没什么意见，但有一条，儿子现在心理疾病非常的严重，成宿成宿的睡不了觉，失眠，大把大把的吃药，又要抗焦虑，又要抗抑郁，咱们当父母的，首先来讲要为儿子着想。你别告诉我你不知道儿子有病。妈，你刚才在吃什么药啊？维生素，我上班累，老子跟不上。其实你就应该平时好好吃饭。你看，都瘦成什么样了，总靠维生素也不行啊。知道。
吗？我是林一涛的同事，我叫冯西西。啊，记得记得。您在等凌霄吗？我看他今天有预约。哦，我知道，我就是过来看看，没什么事儿。啊，怎么了？没事就觉得你长得好看。你有男朋友吗？啊，还没有呢。我们医院的男医生啊，我觉得不错的，不是结婚了，就是有女朋友。那你觉得我们家凌霄怎么样？嗯，凌霄，他有女朋友吧？他没告诉你吗？哎呀，这还真没听他说起过。你知道男孩子和女孩子不一样。哎呀，还是养女孩好贴心，什么事儿都跟妈妈讲。<笑>男生啊，都粗神经，你得直接问他。我问他还不如问你呢。来，咱俩加个微信。哎，那好，我也准备在国内定居了，以后你也经常来家里玩啊。定居那太好了，来我扫您。如果客人是手机支付的话，就点击这个，扫码枪支付。嗯，接下来让客人出示二维码就可以了。好，你多练几遍就熟练了。嗯嗯，来一遍。客人吃完了，收拾下桌子。啊，好。我要两杯拿铁。好，拿铁，稍等。拿铁。拿铁。还有三明治套餐。好，三明治套餐。等一下，三明治套餐。嗯，一共七十二元，扫二维码就好。给你哥报备，祝你首次收音成功。那你拍的好看吗？我刚表情不太好，你加个滤镜再发。两边拿铁是吧？做一个三明治套餐。好的。嗯。你这是爱好是吧？呃，对对对。我没学过，但是我喜欢呀、啊，所以我都是从视频里学的。好的，我明白了。那你先回去吧，我们考虑一下。啊，老师再见。啊、嗯，再见。挺虎。<笑>啊，哦不不不，简历您留着，呃，我拿包。哦，好好好。嗯，老师再见，再见，再见。哼，怎么样啊？挺可爱的，嗯，但是有一点不太好，就是连珠子都不会摸。不过呢，她身上有一个我最喜欢的特质，什么特质啊？她是个女生。女生？对啊，女生怎么了？姐姐就你的恋爱脑啊！你。至于吗？你看现在我淼淼了，好不好？哎，我告诉你啊，淼淼最近啊对我特别好，他呢熬夜通宵，把我的活儿都给干了。他跟我说啊，女生千万不能熬夜的，特别是过了二十五岁之后，一定要好好保养。他还说呢，以后所有熬夜的活全都他来干。哎呦。像不像样的？挺好，他在贺子秋那儿也有个事儿干。但是你别忘了提醒他，让他把假期作业做了哈。对不起，是我错了，我应该提前跟你商量一下的。我以为我和小橙子回来你会高兴。舅妈什么时候到？啊，她下午就到了，陪着我一起买买东西啊，收拾一下。要我帮忙吗？不用，你工作那么忙，好好工作就行了。我知道，我和小橙子
，都给你添麻烦的了。你能不能不要再说这句话了？你想让我说什么？我没想让你说什么呀，我就是，就是想回国而已啊。那我没意见。你总是这样，你心里有什么话你就直接说出来吗？那你回来的时候也没跟我商量过呀，你还骗我说回来看你爸，结果你把工作都找好了，我就不太明白为什么你不能把心里话直接告诉我呢？你现在心里怎么想的？你直接说就好了。我要和晶晶结婚。是不是太快了？当然，这是你自己的事儿哈。你做什么决定，我都支持。但是我只是觉得，你看你现在也没有车，也没有房的，你把人家往哪儿娶啊？是吧？要不然这样子，呃，等明年我把新加坡那个房子卖了。在这边给你买个大的，这样子你们也有地儿住。我就是想把什么事都给你安排好了，省得你那么大压力。爸，你怎么突然来找我？之前给你打电话你也不接，忙吗？忙啊，我们单位上来了个新的实习生。为什么不接我电话呀？是我妈不让你接，还是因为我去北京的事儿，您生气了？北京？哦哦，外调。我妈没跟你说吗？我这几天住酒店里面，没跟她见面。你为什么住酒店啊？嗯。啊，你先给我说说去北京的事儿吧。我去北京就是因为电视台有北京办事处，领导要带两个人，两年就回来。爸，你怎么了？也好，我和你妈离婚，你正好出去避一避，省得她折腾不了我，天天在折腾你。离婚？你要跟我妈离婚？过不下去了。爸不是不买房子了吗？怎么还吵架呀？要不是买房这事儿，我还真能凑合着过。你妈那人，你也不是不知道，什么都要管，什么都得听她的。当初你住家里啊还好，她注意力都在你身上。自从你搬出去之后，她就只盯着我了，不能有一点不如意，稍不如意就生气、摆脸色、唠叨个没完，也不做饭。爸，他以前就是那样的，他心眼不坏，都是一些小事儿。小事儿都听他的也就算了，可是你看买房子这么大的事儿，他也要搞一言堂，我实在是受不了了。我都五十多岁了，他稍稍一折腾，我退了休，就只能上街去敲碗要饭了。爸，没那么严重，你还在气头上呢。唉，你算是熬出头了。还能跑去北京，我下半辈子要想过得好点儿，就只能离婚，各过各的。要是你还小，为了你我也不会离。现在你都这么大了，用不着我操心了。相信你也能理解爸爸。他怎么想，我管不着。我反正要离婚。爸爸走了。爸，你爸这个人，其他就不说了。这点是真的好，一辈子什么都依着我。能不能把你手机借我用一下？出门买点手机啊！啊，谢谢。哎妈
，我是月亮。哎，你别挂，你别挂，我先找我爸了。你们俩怎么了？他找你干什么？他怎么跟你说的？他说，啊，他他说，他跟你说要离婚是吧？你们俩是商量好了要一起气死我是吧？你让他来跟我说，他还想离婚？好啊，离呀、啊！你让他回家来拿户口本，我跟他去民政局。可以，谢谢你啊，没事，谢谢。怎么这么早就回来了？啊，我请了两个小时假。上次不是答应庄美他妈要去给他外婆过寿吗？哦。哎呀，你说我上次怎么就一时冲动把衣服都捐了呀？我怎么不留两件呀？你看会不会太素了？这个好像也不够正式哈、啊。怎么了？你说我执意去北京，会不会太不孝了？不是吧，大姐，你又开始动摇了。不过你上次也是被你妈抓包之后，才一时冲动把申请书给递上去的。你现在后悔也来得及。我不是后悔，我就是有点担心我妈。你看，你看，你妈就总有本事让你觉得你对不起她。不是这样的，我爸和我妈的感情出了点问题。我爸想跟我妈离婚，不可能！你爸怎么可能离得了你妈呀？你爸自己连一双袜子都没有洗过吧？他们俩肯定是合起伙来骗你呢，你可千万不能上当啊！但是我爸……好了好了，宝贝儿，你先别说了，我得赶紧开始找件衣服去。庄北跟他妈都快到楼下了。行吧，你先找吧。灿灿，阿姨，哎呦，你可真漂亮！阿姨，怎么还开到小区里来了？这天气热嘛，让你少走两步。来，上车。谢谢阿姨。可想你了，阿姨，我也想你。哎呦，小北说你不做这个生意了，你今天还能来帮阿姨，真是谢谢你啊！阿姨，你请我吃大餐还这么客气，以后有这种好事尽管找我，真好。哎，小北，开车。走。哎呦。你要是上博物馆上班，就不能当演员了。我不当演员了，我去博物馆，我爸妈放心。你不是最想当演员吗？那也得生活呀。我试镜都试不上，还是演技不好，你就自我感觉良好。哪里呀、啊？我跟你说啊，我让小北啊把你的电视剧都找出来看了，挺好的，是不是小北？他还不就是客气一下。什么呀？我真看了，你都看了？啊，我我妈想看的，我陪着看的。我就知道。哎，对了，我查你那资料，你十九岁的时候不是拍了一部电视剧叫什么《追月传奇》？嗯。那民导民编大制作呢，怎么没播啊？就是没播呀。所以说，这当演员运气也挺重要的。哎呦，那可可惜了，我都不知道这电视剧拍了。还有可能不播啊！我可能就是没有那个命吧。
无所谓了，我现在在博物馆上班也挺好的。<笑>什么时候回你妈那儿去啊？你要是不想我住你房间，我可以去对面睡沙发。算了吧，你去对面睡沙发，我小哥就遭殃了。你还是在这边待着。我问你个问题。问。你跟我哥睡过没？睡过，从小睡到大。幼稚，小屁孩，问这种问题的才幼稚。你可别不识好人心啊！我问这些都是为了你好。新鲜，那你说说，怎么没有好？站在我的角度上来看。你跟我哥是成不了的，所以千万别睡，睡了以后遇到一起就尴尬了。我妈是绝对绝对不会同意你们两个在一起的。好啊，让你妈拿个五百万，我就离开她儿子。我没跟你开玩笑，我哥大学毕业要回来的时候，我妈为什么不让他回来？你知道吗？你妈想把你哥留在身边，可以理解。我爸都不在了，我哥也毕业了，我舅舅他们都在国内，他一个人待在那边干嘛？我哥要回来，他也一起跟过来生活不就行了？他为什么自己不回来，也不让我哥回来？你有想过吗？是因为我妈不想让我哥见到你们，他自己更加不想见到你们。你和你爸，还有我哥他爸，都是我妈最讨厌的人。我哥是不可能斗过我妈的，以前斗不过，现在也斗不过。我当然也不行，就因为她是我们的妈。我先洗澡。小猪啊，哎，怎么没见海潮啊？出去买菜了，说中午有客人。哦，红叶啊，你看见没有？海潮这个人就是这么时尚，家里来客人一大早就开始忙活。你以后要是嫁给他呀，他得天天换着花样给你做好吃的，你就等着享福吧你。佳姨，您这话说早了，人家海潮哥根本就没看上我。你别给我来这套，没看上你还教你做菜呀、啊？教我做菜算什么呀？我看呀，谁找他学他都会教。那不可能，我怎么没见他教别人啊？欢迎光临。哦，贺阿姨，你说说先买菜了？我知道，跟我说了。您随便坐，吃面吗？呃，不用了，谢谢。贺梅，钱阿姨。哎呦，你还能认出我来呀？哎，来来来，坐这儿坐这儿，来过来过来，来来来，坐这儿。哎呀，贺梅啊，这么多年你都干什么去了呀？就瞎忙。你说你这个人真是瞎折腾，这不最后又回来了？哎，你说海潮这人多好啊，都不怪你。嗯，佳姨，这位是？哦，她就是子秋的妈妈呀。这是蛮漂亮的哈，何梅啊，这几年你真的就没怎么变，还是那么漂亮。哟，你都来了，没等着急吧？没事，我刚来。啊，那就行。哎，钱爷爷、张老师都在啊。哎，你
。你们俩这是？啊，贺梅那个要学个菜，子秋爱吃的，我打算教他呢。哼，我说呢，怪不得跟我说不合适呢。谁说的？谁说你俩不合适了？海潮哥，说我们俩不合适。哼，男人呀，果真还是只看外表。呃不不，这这这这跟外表没什么关系。我我跟贺梅主主要都是为了孩子才见面。你们俩掰了啊？不合适。你说你们俩掰了，怎么没有一个人跟我说呀？啊？哎，你们眼里还有没有我这个媒人了？那个，钱阿姨，您您别生气哈。其实这事儿啊，他主要怪我，我不是想再努力努力吗？这心里有喜欢的人了，就明白告诉我呗。我又不属于那种死缠烂打的，是吧？而且呀、啊，你在给我介绍的人里面呀、啊，属于那条件特别一般的，我不就图你个人好吗？没想到啊，你也是喜欢漂亮的。他呀，就是人好。没看上眼，也不好意思说的太明白了，那不是太伤人了吗？你你图他人好，他图我漂亮，其实都是一样的，都是图点什么，谁也不比谁高贵，您说是吧？哟，我，咱们可以走了吗？啊，能能能能，我帮你拿。哎呦，我沉，那个呃，那您二位慢吃啊，我们先回去了。先走了，谢阿姨，再见。什么？这什么素质啊，李海潮，我真是看错你了。你就图人漂亮，早晚还得栽在手里。哎，我说钱阿姨，你别老在那一劲吃面好不好？你倒给我评评理啊！别问我，我看人不准。哎，走走里边，这车。刚才那个张老师跟你怎么回事啊？啊，那是之前钱姨给我介绍的对象，人挺好，不合适。这么多年，你就没碰到合适的？哎，前几年这孩子小，没想找。这最近是小坚，他老催着钱姨他们给我找对象。就是说，想给我找个伴儿。李尖尖这孩子真孝顺。他也希望你跟子秋和好。真的，他听说你想要子秋照片，哎呀，就赶紧去洗，然后快递过来，就一点事儿都没耽误。我记得他小的时候特别不喜欢我，还管我叫妲己。他那不是不喜欢你，他是整天吵吵的不想要后妈。那要是我现在给他当后妈，应该没问题了吧？那肯定没问题。哎，那些小心台阶啊！啊，滑。慢点就行。啊。给老板早。早什么早啊？都快十一点了。尖尖学长的专访呗，神神秘秘的。你看内容。哎，李尖尖，你自己看一下。哟
，宇飞师哥的专访啊！什么呀？看这儿啊！虽然三小无猜和我们仨创意相似，但师妹的作品受我影响太多，有模仿，但绝不是故意抄袭。他什么意思啊？他的意思就是说，三小无猜是抄他的创意了。宇飞的我们仨比三小无猜早发表四个月了。你什么意思啊？哟！你吼我干嘛？本来谁抄袭谁看的就是发表时间，哦，难不成发表早的抄的发表晚的？这个设计灵感本来就是尖尖他们三兄妹的照片，好不好？那要有证据啊，你倒还行。我给他打个电话。不接吧，哎，要不给你老师打个电话吧？算了，这种糟心的事情不要麻烦他。也是，你也别太生气了，大不了撕破脸呗。咱们就把照片发出来，然后找个校报澄清，到时候看谁没脸。没事吧？行了行了，你也别干活了。回家吧，我送你回去。不用不用，我自己回去就好。行不行啊？行。你们工作吧，我给你叫个车啊。那你到家给我发微信啊。太好了，我们工作室终于可以借此机会炒作一把。炒作什么炒作？你没看到尖尖很难受吗？什么事儿？啊，你舅妈是过来帮我收拾东西的，这大热天的，到你这儿来喝口水。但是我忘记你密码了。密码多少啊？不方便。小区后门有个甜品店，可以吹空调吃东西。哦，呃，你舅妈还特意给你带了些鲍鱼干啊、海参啊什么的，准备给你煲个汤。呃，就喝口水就走。你萧不在家啊？他是不是不方便呢？啊，没有，不是。啊啊，那不用了，我看见尖尖回来了，啊，就这样啊。嗯，林医生，这预约的患者到了。对不起，我家里有急事，麻烦安排给其他医生帮忙。对不起。山田阿姨，啊，回来了哈。啊，这是林霄的舅妈。舅妈好。这就是他邻居家那女儿，住楼上楼下那个。哦，我知道，我知道，李尖尖是吧？以前呢，整天听到这个名字，今天总算见到真人了。原来是这么漂亮可爱的一个小姑娘。啊、那个，我想进去坐一会儿，但是凌霄忘记密码了，你能打开吗？呃，要不你们先去我家坐坐？啊，不用了，我这儿子家在这儿，我干嘛去打扰你啊？好。这是可以用指纹的，啊，你请进吧。那你忙你的去吧。我我给你们弄点水果吧。嗯、这男孩子住的房子收拾的还蛮干净的。阿姨，别忙活了，帮我把空调遥控器找着吧，这屋里快闷死人了。对不起，对不起，赖我赖我。麻烦你了，还不麻烦？你就住在对面呢。啊，对，我哥，凌霄哥和我小哥住在这边，我跟我好朋友在对面合租。哦，我说呢，你对这屋子这么熟悉，这住得近就互相照顾着呗。对，互相照顾。
。程婷阿姨，你搬过来以后有什么需要我做的，就尽管跟我说，别客气。没什么麻烦你的，不麻烦。吃个西瓜吧。啊，我不喜欢吃西瓜。你有什么事儿就先去忙去吧，不用管我们了。那您想吃什么，我去给你买。真不用了。你不知道我们家凌霄啊，以前被和平总送到邻居家去吃吃喝喝的，就知道每个月给邻居家钱，结果在谁家就向着谁，都快变成他们家人了。这李尖尖家算是赚大发，是，所以以后凌霄哥您就放心交给我，我一定会对他好的。你和凌霄在一块儿了呀？啊，我们在谈恋爱。这凌霄才回来多久啊？你们俩是不是早就异地恋了？没有没有没有，是他回来以后我们才在一起的。我小时候就很喜欢他。啊，其实林霄他也很喜欢你呀、啊。我记得以前放暑假，他去我们家看他外婆，顶多住一晚上就非要走。整天李尖尖长李尖尖短的挂在嘴边，有什么好吃的呀，都非要给你带回去。尖<笑>尖啊，有什么事儿你就先去忙吧。啊，啊好好好，那您有什么事儿就尽管叫我啊。好。哎，你这是干嘛呀？没什么呀，不想给人添麻烦呗。回来了，他们在我家，在家待着，别过来。哎哎，你怎么回来了？哎呦，你有好几年没见过你舅妈了吧？还是四年前你们去新加坡玩的时候见的，是吧？对。你对今天说什么？我说你对今天说什么了？我没对他说什么呀，他跟你说什么了？他什么也没说，我有眼睛会看。林霄，你不能对你妈这个态度，有什么话好好说吗？你想怎么对我，对橙子，你想怎么折腾都可以，因为你是我们的妈，但对尖尖不行，一句话也不行。要说什么呢？现在说清楚，我怎么你了？嗯，没有，程丽阿姨没怎么，我是一起。我知道你不喜欢我，但是求你了，你别挑拨我们之间的关系。你别颠倒是非了。难道你会喜欢他吗？好，茶给你倒了，水我给你切了，人在家里哭。和你一点关系都没有吧，雨潇，你妈妈脾气就是这样的。她说话虽然难听，但心里什么都没有啊。她心里什么样子我不知道，我也不想知道。她随便。你心里想什么我清楚。我知道你恨我，我知道我做什么都不对，你恨不得让我离你远远的。我怎么没见你对你妹妹出头过呢？啊！你但凡是对李尖尖这点心思用一半在你妹妹身上，你妹妹也不至于这么叛逆，这么不听话。啊，都是我的错，行了吧？你没错，都是我错。你讨厌你妈有什么错呀？你把心思都用在你爸爸身上，甚至用在邻居身上。他们疼我。
，你为什么不疼我？舅妈，对不起，今天你看到我们吵架了。谢谢你来帮忙。哎，没什么，这都是应该的。你就别和你妈置气了。